上桃花簪，摆上串铜钱。钱钱钱，万古传，变个刘海撒金钱。金钱撒在薄土地，祝您荣华富贵万万年。学到了吗？登台卖艺，你得说吉祥话，这是彩门入门第一课，得招呼衣食父母。我八九岁的时候，就会自己编彩词了。我一直想问。这戏法不是传男不传女吗？你怎么会练这个？我天赋异禀呗。你师爷见了，非说我不可。他应该也是了不起的人物。那他为什么不想参加彩门大会呢？先说于兰呗。再说这样也好，彩门大会登台是要签生死契的，生死由命，怨不得人。斗个戏法，怎么还涉及生死啊？你还记得？上次咱们跟金大小姐的问话呢，催眠幻术才是彩门大会真正要斗的东西。一旦控制了人心，你就能筑起层层幻境，让你无法确定此时此刻是虚幻还是现实。不过二十年前这种招数是禁术，但自从戴门主雷山秀开始，这种禁术就被广为流传。那照你这么说，这戏法师？岂不是可以为所欲为了？练到极致，或许可以，但真能以假乱真，制造多层幻境的人，我还没听过。就算是雷山秀的巅峰时期，也只能最多两层幻境而已。那这有没有什么破解的方法？比如说外界的刺激，就像之前金老太爷那样，一直疼痛，会不会就好了？金老爷子种的不是真正的幻术，真正的幻术会让人六感皆失。戏法师想让你痛。你就会痛，戏法师想让你刀枪不入，你就会觉得自己刀枪不入。好了，今天的课就到这儿。我要养军蓄锐，迎接生辰了。你，明日生辰、嗯？困了，不要打扰我啊！明天还要赶路呢。哦。嗯、香囊和丝线给我。你不是说让我自己弄吗？啊！哎呀！师姐平时做这些挺简单的，怎么这么难啊？那个木头对她这么宝贝。该不会是什么心上人送的吧？不行，作为师傅，得重新赐他一个。来，大家看一看啊，戏法擂台有彩虹啊！大家瞧一瞧，看一看啊！大家看一看，瞧一瞧啊！戏法擂台有彩虹啊！哎呀，这个有意思啊，不错呀，这是。这就是本寺擂台的彩头，有谁想上来比试一下吗？上古会编，这两个小子挺厉害的。有人吗？我试试。好像真漏水，是不是？哎，大家看一看啊，看一看。是不是冰？是不是冰？冰，冰冰冰冰！什么呀？我这算是攻下擂台了吧？不知姑娘是何来历？李家班，林东。李家班，似乎没听过。那就是你孤陋寡闻。我师傅可是有名的隐士，当年他的真人高传，云游四海创立。哎，别跑！
，我要养军蓄锐，迎接生辰了。萧南和司宪等。公子，您的茶水。哎哎，等等，你帮我看看，这朵大花放在哪里最好看？冒昧问一句，您这是给老太太贺寿吗？不是，啊，我的确是送寿礼，但是是给一位姑娘。啊，挺好。吴大夫，您这边请。吴大夫，嘿，柳兄，这怎么回事？你不是丰秀社的人吗？哎，用不着你管。吴大夫，咱们快些吧。哦，好，好，好，家中再叙，家中再说。啊，哎。吴大夫。他现在情况到底怎么样？姑娘，不知你之前的药是从何而来。此药毒性渗透太强，已深入骨髓。若找不到解药的话，那公子的性命，怕也只有三日了。师傅，师傅夕阳斜，柳绕瓦鸣，声声入耳，何人为夫月？七十湖飞雪，对你惦念多一些。心中花无言，与你举杯尽欢。